Все факты и персонажи данной истории вымышлены. Когда это ты научился по-шведски говорить? Я много лет назад окончил курс языка жестов. Но ты не волнуйся, контракт был изучен адвокатами и официальным переводчиком. Так что сиди и улыбайся. Не волнуйся. Языком жестов мы с тобой, Альфреда, потом поговорим. Мартин, надо включить быстрей. У меня совещание. Послушай. У меня деловая встреча, Мерседес. Совещание, я прошу. Милашка пресс-конференцию дает, вот она. Мой лучший удар прямой правый. Так что берегись, тигрица, я тебя уложу. С помощью этой правой я стала трехкратной чемпионкой мира. Вот заносится. Тигрица, кому вы посвятите бой? Естественно, Рабону, моему мужу. Он всегда рядом со мной. А еще двум своим сыновьям, Максимилиану и Хосе. И всем тем, кто нас поддерживает. Сильно поддерживает, тигрица. А ты, милашка? Сейчас. Моей маме, она всегда со мной. Вот здесь. Кики, благодаря ему я пришла в бокс, он научил меня всему, что я умею. И если вы мне позволите, я бы хотела сказать несколько слов очень дорогому мне человеку. В какую камеру смотреть? Ты дашь мне знак? Давай, направь ее на меня. Прости меня, милый. Я знаю, ты был прав. Но я не могла поступить иначе. На карту поставлена моя честь, понимаешь? Не сердись на меня. Возвращайся. Ты должен быть рядом, потому что я люблю тебя. Ты моя жизнь, милый. Я люблю тебя, малыш. Наталья Ореро и Факунда Арана в телесериале «Ты моя жизнь». Автор идеи – Адриан Суар. Автор сериала – Эрнесто Коровский. В ролях – Карлос Бельоса, Клаудия Фонтан, Алехандро Ауада, Марселла Массарельо, Фабиана Гарсия Лаго, Моника Айус, Адела Глейсов, Далма Милеба, Майка Мигарена, Элия Свиньолос, Грисельда Сицилиани, Николас Дагостино, Тельма Фардин, Карла Бетовсон. Композиторы Алехандро Алем и Алехандро Парисоу. Операторы Пабло Старина и Олега де Фалько. Продюсеры Мариана Петраджли, Росана Монтес и Хульетта Мартинелли. Режиссеры... Хорхе Вичара и Родолфа Антонес. 300 граммов меньше нормы. Исключила десерты? Глупости, не говори, Кики. А ты кто такой? Не обращай внимания. Давай, милашка. Ты взвешивание кому-нибудь посвятишь? Ты еще обратись к пицце, которую на ночь навернула. Точный вес. Рот закрой, не до роста. Ты на кого тянешь, рогатый секундант? Кто рогатый? Да ты! Ты, ты! Получай! Ты что, на Хильгериту наехала, да? Ты тоже хочешь? У меня не заржавей. Прекратите! Успокойтесь! 89 килограммов. Я что, толстый? Что с вами? Я его не догнал. Он влюбленный мужчина кинулся навстречу своей любви. А что мне делать со шведом? Не знаю, Альфредо, я навожу здесь порядок. Боже мой, как на улице жарко. Невыносимо, я не могу. Мартина, нет. Как нет? Почему? Мы же договорились, что я заеду за чеком. Чек выпишу я. Ну да. Он уехал, чтобы не встречаться со мной. Не понимаю, как мы до этого дошли, когда так сильно любили друг друга. Мы же были... Вызвать врача? Мигель хотел спросить, ты сам понимаешь, что эта диверсия лишена здравого смысла? 
С чего ты взял? Средь бела дня на глазах у прохожих. Я никого не вижу. Нет никого. А ты никого не видишь, потому что весь в смазке. Этот зеленый проводок нужно напрямую присоединить к генератору. Да без тебя знаю, сейчас. Если ты готовишь покушение, то зачем тебе взрывать машину у Риби? Не понимаю. Потому что я не могу убить его собственными руками. Если бы мог, давно убил. Но подумай, люди, которых ты сейчас видишь, могут показывать против тебя в суде. И твоя ненависть к миру не получит продолжения. Всех придется убить. Жаль. Осторожно, это лучше не трогать чтобы не задеть шасси. Шасси задействует таймер, а таймер спровоцирует взрыв через 15 секунд. Таймер активирован. Осталось меньше 10 секунд. 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Похоже, ты неопытный диверсант. Надо подарить тебе книгу, где описаны все способы. Смотри, упали остатки бортового компьютера. Пошли. Пока не приехала полиция. Мартин! Мартин! Какие красивые! Прелесть! Это гладиолусы! Чудо! Мне к лицу! Правда? Ты меня простишь? За что вы просите прощения? Это же я поступила плохо. Нет. За излишнюю опеку, за то, что не захотел тебе понять, за мою деспотичность. Ничего подобного. Я в жизни не знала более ласкового человека, чем вы. Да вас еще никто обо мне так не заботился. Вы видели меня по телеку? Я была красивой или, как всегда, щекастой? Ты была неотразимой, как всегда. Придете бой посмотреть. Я никогда больше в жизни, даже на секунду тебя от себя не отпущу, малыш. Что такое? И еще один такой поцелуй, и сегодня вместо меня будет драться Магоя. Я уже знаю, доктор, что я беременна, но я не хочу, чтобы об этом кто-то узнал. Пусть это будет секретом между доктором и пациентом. Вы понимаете меня? Разрешите. Привет. Я принесла тебе водички, дорогуша. Спасибо, но лучше зеленый чай. У нас его нет. Спасибо, доктор. Я уже в порядке. До свидания. Счастливо. Какой любезный. Даже страховой полис не попросил. Что с тобой было? Обморок. Это все жара, стресс. Да и вообще, у меня больше белых кровяных шариков, чем красных. Плюс развод. Ты видела, как со мной обращается Мартина? Что посеешь, что и пожнешь, не знала? Хименес, поговорите с хозяевами. Если они согласны на мои условия, тогда по рукам. Не беспокойтесь, проблем не будет. До свидания. У вас красивая девушка, сеньор. Извини. Я блондинки с длинными волосами и длинными ногами. Конфетка. Она не моя девушка, не понимаю, с чего ты это взял. Я тоже не понимаю. Вы ей за ласки заплатили? Она кто? Шлюха? Я показывал ей квартиру. Она что, твоя сестра? Сестра? Нет, я с ней не знаком. А в чем тогда дело? Иди своей дорогой. Она хочет переехать. Ты такая злая, Мерседес. Да? Да. Но обиднее и хуже всего, что мы с тобой были подругами. Когда это мы с тобой были подругами? Мы вместе в школе учились и все. Нет, мы были подругами. Просто когда ты хочешь казаться циничным... Послушай, Констанция, тебе вредно волноваться, а то снова в обморок упадешь. У меня глаз наметанный. И диагноз уже готов. Тошнота, обмороки, груди набухли. Я все знаю. Да? У тебя задержка? 
Да, ты права. Что-то я здесь задержалась. И не стану время терять на разговоры с тобой. Мартин мне должен был оставить чек. Он в администрации, я их сейчас предупрежу. Хорошо. И они тебе его отдадут. И тебе тоже. Она что-то задумала. Уже спускается. Мартин! Привет, солнышко. Как дела у самой красивой девочки на свете? Хорошо. Правда? Да. Ты рассказал немножко о нашем утреннике? Солнышко, если честно, то не успел. Тогда давай ей позвоним. Нет, у нее очень важный бой. Я сейчас возьму кое-какие вещи и поеду к ней. Но обещаю, мы обязательно будем на утреннике. Привет, Мартин. Ну как? Сам скажешь, или лучше я, или все же ты? Завалил. К сожалению, я все сдал. Что? Я сдал, получил 10 баллов. Десятку, поверишь? Нет, я смог. А я что тебе говорил? Молодец. Поздравляю. От всей души поздравляю, сынок. Иди, я тебя поцелую и обниму. Молодец, Педро. Я очень рада, поздравляю. Мне на мобильный позвонила мисс Мэри. Я как раз занималась пилатесом и сообщила, что у тебя все в порядке. Наконец-то, правда? Молодец. Пойду, скажу Росси и Тони. Что тебе подарить? Что ты хочешь? Я приехала, чтобы... Что тебе подарить? Какие-то, пожалуйста, попроси Росу положить это в холодильник и помоги ей накрыть на стол. Будем обедать. Пойдем накрывать на стол. Как хорошо. Она хорошо учится и в наставлениях не нуждается. Констанса, зачем ты пришла? Готово. Альфредо, вы купили машину в рассрочку или на улице раздают рули? Не смешно. Что это с вами? Кто-то взорвал мою машину. Какой ужас! Вашу машину? Вы серьезно? А вот все, что от нее осталось. Альфредо, мне надо с вами поговорить, у меня есть подозрение. Что Мигель устроил взрыв? Нет, какой взрыв? Я говорю о Констанции. Она приходила за чеком. Мне кажется... Что она больна на всю голову. Да, а кроме того... Она... Что-то замышляет против Мартины Милашки. Да, но я хочу сказать, что Констанция... Хочет отказаться от детей. Вы будете играть в угадайку или дадите мне сказать? Можно я закончу, голубчик? Констанция в положении. Понятно? Доказательства? Нет, но мы, женщины, чувствуем это Альфредо. Она стала какой-то... Не распространяй непроверенные слухи. Будь Констанца в положении, она бы кричала об этом на каждом углу. Здесь вы правы. Позвони в агентство, пусть пришлют мне бронированный автомобиль. Какого цвета? В чем дело? Я уже не могу навестить своего сына и поздравить с успешным окончанием школы. Какие проблемы? Я хотела разделить с ними такой особый момент. Они абсолютно ничего не хотят разделять с тобой. Хорошо, мне все понятно. Но я приехала только за этим. Поздороваться с ними и все. Отлично. Передай им, что злая мачеха уходит и целует их. Что-нибудь еще? Да, ты знаешь, Мартин, я размышляла... Что мне делать дальше? Я в таком подавленном состоянии, что... В общем, я заехала к тебе в офис. Ты же должен был дать мне чек. Так вот, у меня возникла одна идея, и мне нужна более крупная сумма. Альфредо... Отказал мне. Это не входит в условия соглашения. Нет, но дело в том, что я хочу поехать в пунта де Лесте, снять там домик, но нужно внести аванс. Вот что. Хочу побыть одна, никого не видеть. Мне так плохо. Хорошо. Мне надо внести деньги. Будем считать это частью того, что мне положено по условиям. Развода. Не более? Нет проблем. Приезжай завтра, Альфреда выдаст тебе необходимую сумму. Конечно, мы же не станем ссориться из-за пустяков. Что-нибудь еще? А, милашка, я что-то не вижу ее. Она в порядке? У нее очень важный бой. Ах да, она же боксерша. Я иногда забываю, что Мартышка боксирует. Удачи ей, удачи. Ладно, я пошла. Не хочу больше докучать семье. Будь добра. Пока, милый.
no quiero se meció en el agua bajo la canoa cuando se dormía. Как тяжело. Что с тобой, Дебби? Подожди. Я очень боюсь, что у меня прямо здесь воды отойдут, и Аисту придется с моим ребенком лететь сюда. Дебби, я тебе вот что скажу. Аист не сможет прилететь и принести тебе еще равиоли, чтобы ты ими свое брюхо набила. Я не толстая, Кимбу, я в положении. Дебби, я бедная, но не глупая. Если ты беременная, то живот растет постепенно, а не за один день. У тебя вчера еще не было ничего. Уже вчера все было, только ты меня не видела. Такое возможно, что вчера ты меня не видела? Не так туго, Мартин. Это другое дело. Сейчас должны прийти за тестом на беременность. Какая глупость, что боксерши должны перед каждым боем проходить этот тест. Любовь моя, это естественно? Представляю, какой ужас. Посмотри, он, наверное, готов. Сейчас. Да, отрицательный. Это хорошо. Очень скоро будет положительным. Я тебе обещаю. Правда? Клянешься? Да, правда. Обещаю, как только мы поженимся, тут же начнем усердно над этим работать. Прекрати, Мартин. Кто? Я не могу сосредоточиться на бой, если начну представлять, как мы будем усердно заводить с тобой ребенка. Можно, милашка? Тест на беременность. Держите, отрицательный. Возьмите. Расписаться. Спасибо. Зал полон. Полон, пора выходить. Пойдем. Спасибо. Пошли, милашка. Очень хорошо. Идем. Ты помнишь все, что мы видели? Да. Все, о чем мы говорили? Да. Она постарается сразу же пойти в атаку. Начнет тебя прессинговать. Да. Ни в том, ни в другом случае не хочу, чтобы ты вступала в ближний бой. Ты все поняла? Да. Милашка, не волнуйся, все будет хорошо. Мартин. Если я проиграю этот бой, вы меня не разлюбите? Если ты вложишь в этот бой свое сердце, мы понесем тебя на руках. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Пошли. Один, два, три, четыре. В темпе. Быстрее, быстрее. Молодец. У меня к тебе просьба, Кимбу. Что ты хочешь? Это элементарно. Тебе не будет стоить это никаких усилий. Послушай, сколько денег тебе не давай, ты никогда долги не возвращаешь. Нет, я не буду просить деньги. Подожди, я должна отдышаться. Видишь, как только мы затрагиваем острые темы, ребеночек начинает делать туки-туки. Ну да, конечно. Я читала об этом в одной ветеринарной книжке. Я только хотела тебя попросить дать развод Ролу. О разводе даже не мечтай. Передай этому проходимцу, если он подослал тебя уговорить меня, пусть губы не раскатывает. Я тебе прошу, тогда он даст мне свою фамилию. Нет, Дэби, тебе не нужна его фамилия. Смотри, что ты себе подложила, смотри. Это мой ребеночек, мой малыш, мой славный малыш. Я люблю тебя, очень-очень. Все, все в порядке, ничего не случилось. Все хорошо. В этом углу... Из самого квартала Лабока дерзкая, безжалостная, ничего не прощающая Эсперанса, милашка Муньюс. И в другом углу трехкратная чемпионка мира, образцовый боксер, прекрасная женщина Марсела Тигрица Акунья.
Что, уставился? Голова на ножках. Милашка, соберись, Феррет, я нейтрализую. Я ничего не сделал. Держи язык за зубами, иначе вылетишь отсюда из компании. А если вылечу, то смогу тебе тыкать? Нет, вперед, Милашка. Я хочу увидеть честный бой. Удачи обеим. Не могу в это поверить. Ты еще долго собираешься реветь? Да, тебе меня не понять. Я как Мария Галлес, когда сожгли ее ферму, и она, качаясь в гамаке, держала в руках обугленный трупик своего ребенка, весь почерневший. Ким бы бросила моего малыша на пол и убила его. Смотри, она со всех сторон его убила. Это не ребенок, милочка, это подушка. Ты разве не ходишь к психоаналитику? Хожу, но он так много говорит, что я даже слова не могу вставить. А иногда так расходится, что начинает нервничать. Похоже, ему надо выговориться. А зачем ты к нему ходишь? Он такой симпатичный. Ты с ним не знакома? У него такое накачанное тело, потрясающая мускулатура, как у этого актера. Мастрорелли, Мастарелли, Массарелло. Я поняла, поняла. Подожди, давай купим мороженого. Бакс. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Все в порядке, соберись. Бакс. Объясни, я хочу понять. Что ты хочешь понять? Хочешь снова вернуться к заезженной теме? Почему ты солгала мне, Турчанка? Я хочу знать, почему ты мне солгала, не сказала про квартиру? Очень милый. Ты что, за мной следил? Ты хочешь меня с ума свести? Да. Хочешь, чтобы я сошел с ума? Ну зачем? Скажи мне, зачем? Затем. Хочешь переехать, так и скажи. Я не вижу никаких проблем. Турчанка, ты съезжаешь из пансиона? Дебора, ты не беременна. Здесь есть лишь одна женщина в положении, это я. Замечательно. Поздравляю. Почему я последние хорошие новости узнаю? Почему? От меня это тоже скрывали. Просто надо всегда держать ушки тарчиком. Дебора, ты можешь помолчать? Да. Ты не просишь, а приказываешь, как собаки молчать? Заткнись. И как давно ты в сладостном ожидании? Всего несколько дней. Несколько дней. А что еще от меня скрывает? Я уверен, есть что-то еще. Я не собираюсь перед тобой отчитываться. Ну уж нет, тебе придется многое мне объяснить. С сегодняшнего дня никаких махинаций за моей спиной. Вы имеете дело с новым Мигелем, так что подтяните штаны с говорящей марионеткой. Покончено. Бокс! Брэк! Брэк, Брэк! Бокс! Давай, давай, не пропускай! Вперед, наступай! Нельзя наносить удары после гонга. Ее надо дисквалифицировать. Она ударила после гонга. Что происходит? Вернись, Ферети. Милашка, идем. Ну ты молодец. А что я такого сделал? Расслабься. Публика пришла не на твои выходки смотреть. А то ты его не знаешь. В чем вы меня обвиняете? И я надо было дисквалифицировать. Бой продолжается. Дай воды, Кики. Послушай меня. Ты должна измотать ее, и тогда сможешь выиграть пачкам. Как будто это просто. Ты знаешь, какая у нее тяжелая рука. Не входи в клинч. Держи ее на расстоянии. Ферети капу. Пошла.
еще с пансиона Турченко? Это отдельный разговор. Ты что, мой муж, чтобы за мной следить? Если бы ты мне не соврала, все было бы по-другому. По-другому это как? Да у нее это давно в привычку вошло. Не понимаю, почему до сих пор от постоянного вранья у нее нос не вырос. Потому что я его в чужие дела не сую, и вообще оставь мой нос в покое. И мой тоже. Мы с ней сами во всем лично разберемся. У нас с тобой ничего не будет, тем более личного. Все кончено, детектив. Да? Да. Вот оно как. И кто же мы теперь? Приятели, родственники, друзья. Друзья. Друзья? Но друзьям не врут. Ты об этом не знала? Нет, не знала. А мальчишка прав, Турчанка. Прости, что вмешиваюсь. Но... Я его не обманывала. Я собиралась сказать, просто не было времени. А он за мной следит, как... Даже не знаю, как кто. Вернись. Прекрати, Мигель, ты спятил. Я не позволю смеяться над собой. Ни тебе, ни Фалуче. И тебе тоже. Ты не можешь меня ударить, я беременная. Как это не могу? Еще как могу. Побей лучше Дебби. По заднице надаю. Прекрати, не бей ее. Иди лучше поколоти Фалучу. Это он просил ничего тебе не рассказывать. За этим стоит Феликс Перес Гарменди? Да. Я ему покажу. Бедный Фалу. Я знаю, чего ждать от Мигеля. Когда он в таком состоянии, он может до смерти избить человека. Нет. И знаешь почему? Он любит бить женщин. Да, и меня он тоже бьет. А с мужчинами драться боится. Он встречался с моей подружкой, ее тоже бил. Он очень сильный. А что у тебя в этом конверте? Приглашение на свадьбу милашки Марту. Для меня. Здесь так и написано. Для Дебби. Дай сюда. Какая прелесть. У них будет свадьба, они поженятся в том месте, где все женятся. Оба поженятся, и он, и она. Какая пошлость. Ты только на это посмотри. Все в сердечках, кошмар. Наверняка по ее заказу. А ты что, ревнуешь, что ли? Нет, не ревную. Но в этом нет необходимости. И знаешь почему? Почему? Потому что Мартин и Мартышка не поженятся. Никогда в жизни. Не будь я Констанция Инсу, а свадьба не состоится. Единственное, чего ты добьешься, что я не попаду на свадьбу, потому что у меня приглашения нет. Бедный парнишка, вот что значит встречаться со звездой. Хватит причитать. Почему вы постоянно в мои дела лезете, путаетесь у меня под ногами? Вам что, больше нечем заняться? Хватит! Это правда. Зачем тратить свое время и силы на такую хабалку? Очень надо. Хотела бы я на вас посмотреть через пару лет. Не понимаю, почему она всегда против меня? В чем дело? А ты почему на меня волком смотришь? А ты здорово изменилась. Вернулась другим человеком. И если мы для тебя мелкие сошки, лучше забирай свои вещи и уезжай. Никто тебя не держит. Подожди, Кимберли. Все против меня. Это Мерседес, ответственный секретарь. Очень приятно, Алонсо. Я счастлива. Наконец-то вы привели человека, способного разрешить все мои проблемы. Не забывайся, молодой человек пришел подключить тебя к сети. О чем я и говорю о сети? Хотел узнать, вы хотите в своей сети нас всех заманить? Это шутка. У Альфреда нет чувства юмора. А у нее оно специфическое. Это для вас оно странное, потому что вы моих шуток никогда не понимали, Альфреду. Последний раз этот человек смеялся, когда выпал град размером с мандарин. Я у себя в кабинете. Пришли вам объяснение по имейлу? Если позволишь, я начну с тебя. С меня? А не хочешь сначала поговорить? Это шутка. Сейчас я тебе все покажу. Это моя мышка. Это мой монитор. Сам видишь. Малыш, ты молодец. Ты лучшая боксерша всех времен. Еще один раунд и победа за тобой. Раунд большой, больше работы левой. Постараюсь, если ты меня поддержишь. Давай, я согласен. Я пошутила, Кики. Я тоже. Будь внимательна, следи за ней. У тебя все получится, держись по центру. Она уже выдохлась, устала больше, чем ты, и не понимает, что происходит. Расслабляться нельзя. Я должна послать ее в нокаут. Нет, проведи раунд ровно. Я себя знаю, не получится. Нет, пускай ее постоянно атакуй, осыпай ударами. Один, два, один, два. Двигайся! Если я буду только защищаться, она станет чемпионкой. Тогда иди и докажи, кто из вас чемпион. Я люблю тебя, милый. Я горжусь тобой. 
Бей в репу, она твоя. Давай, давай. Атакуй. Вперед, милашка. Не зевай. Внимательней, молодец. Один, два, в правый крюк. Давай. Наступай, атакуй. Молодец. Вперед. Вперед, милашка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давай! Малявка. Кимберли. Тихо ты. Моего старика разбудишь. Прости меня. У меня такой осадок остался. Я должна с тобой поговорить. О чем? Я против тебя ничего не имею. И не хочу ссориться с тобой. Я знаю, Турчанка. Но просто все покидают наш пансион. Ты, милашка, потому что выходит замуж. И я остаюсь одна. Раньше была богатая, теперь сама знаешь. Но я еще не решила. Назвала свою цену за квартиру. Но ответ мне пока не дали. Ну, сегодня не дали, завтра дадут. Я же понимаю, ты хочешь вырваться отсюда. Дело не в этом. А в чем? В чем, Турчанка? Я всю свою жизнь спину гнула, ты это знаешь. А одиноко, как загнанный волк. Мне хочется выйти на другой уровень. Я хочу лучше жить. Вот и все. Ты права, Турчанка. Знаешь, в чем дело? Ты звезда и не можешь здесь оставаться. И это правильно. Просто не все об этом догадываются. Это же никому в голову не может прийти, что ты должна уехать. Какая еще звезда, скажешь тоже. Скорее звезда ну ты. Ладно, Турчанка, мне надо идти. Дел полно. Завтра встречаюсь с адвокатом. Надо подготовиться. Хочешь, я завтра пойду с тобой? Нет, я попрошу кого-нибудь, кто посвободнее. Не волнуйся. В общем, ладно. Пока. Я пошла. Господи. Помоги мне. Судьи приняли решение и распределили очки, занесенные в карточке. Карточка сеньора Паладино. 97 очков милашки Муньос. 98 тигрица Акуньи. Карточка сеньора Гонсалеса. 98 очков. Милашки Муньос. 97. Тигрицы Акуньи. Карточка судьи Карвалана. 98 очков Милашки Муньос 98 Тигрицы Акуньи Бой закончился в ничью
Я просто сняла с тебя волосок. Тебе его установить? Если мы сразу с этого начнем, кто знает, чем закончим. Понимаешь, они подслушивают, а потом заключают пари. Тебе антивирус установить? Куда? В компьютер. Да? Устанавливай, что хочешь. Давай. И еще какую-нибудь программу надо? Еще программу? Сейчас. Отчаянные домохозяйки, Полития и Габриэль. Никак не могу ее посмотреть. Ты меня разыгрываешь? Нет. Знаешь, что мне надо установить? Программу, позволяющую в чате сидеть. Последнюю версию с моей фоткой и с маликами. Сейчас принесу и установлю. Хочешь, я сама схожу? Нет, нет, не волнуйся, я сам. Давай. Не стыдно ребенка соблазнять. Твой план расстроить свадьбу Мартины и Милашки я нахожу блестящим. Правда, у меня есть пара вопросов. У меня тоже. А что, Рокфора не было? Нет, не было. Подожди минутку. Что? Почему ты не хочешь напрямую ему заявить, что ждешь ребенка? Что у тебя будет от него ребенок? Прямо сейчас? Нет, без свидетелей я не хочу. Мне нужна публика, и чем больше, тем лучше. Камеры, радио, чтобы у всех на глазах. Я хочу, чтобы все увидели, какие гримасы будет строить мартышка, когда узнает, что ее прекрасный принц – отец моего ребенка. Стоит зарезервировать балкон. Представляете? Минуточку, я еще не закончил. Тишина. А кто у тебя будет актером? Кому ты планируешь поручить роль в этой сногсшибательной комедии? Ведь мы оба дискредитированы и не сможем тебе помочь. Да уж, вы отработанный материал. С подмоченной репутацией. Не волнуйтесь, у меня уже есть такой человек. Мы как эти пирожки уже поднакусаны. Не переживайте. Хотите знать, кто он такой? Да, конечно, и кто же. Сейчас скажу, этот человек... Ты привязал его за дверью. Да, подождите. Встречайте бурными аплодисментами сеньора Качило Манкусо. Привет, как поживаете? Мой давний близкий друг. Извините, он уже не ребенок, а полноценный мужчина. И никого я не соблазняю. Или, может, вы слышали, как я делал ему непристойные предложения? Тогда скажите. Ты все время тискала его, даже рубашку помяла. И что? Кто бы говорил? А сами? Как только увидите новую сотрудницу, тут же слюни пускаете. Я не остаюсь на работе до 10 вечера, чтобы соблазнить. Уже 10? Как поздно. Когда я остаюсь по вашей просьбе что-нибудь распечатать, то нет никаких проблем. А когда задерживаюсь, потому что мне весело и хорошо, тут же возникает... Проблемы. Тебе можно задать вопрос? Какой, Альфредо? Ты не можешь вести себя чуть-чуть попристойней. Взыграла ревность? Кончайте с этим, Альфредо. Как можно ревновать к 20-летнему парнишке, сексуальному, с шикарным телом, от которого бросает в сладостную дрожь? Что там у него еще? Ну не обижайтесь, я же пошутила. Положи на место. Я только хотел стразу потрогать. Хотя, если подумать, раз у нас ничья, оставим его посередине. Каждый досталась половина. Я страшно проголодалась. Так со мной всегда после боя. Оставь немного места. Мартин сейчас принесет самую вкусную пиццу на свете. Это минимум того, что заслуживает лучшее в мире боксерша. Ты милашку имеешь в виду? Какую еще милашку? Предлагаю тост за боксерш. Замечательно. За тебя, милашка. За тебя, чемпионка. Какая еще чемпионка? Ты ее уделала, судьи присудили ничью, ограбили среди белых. Дня. Да что за чушь? Милашке повезло. А ты видел бой? Судью, ты тоже видел? Ты о чем? Бой закончен. А сейчас мы сидим и отдыхаем в кругу друзей. Расслабься. Мы с Теглицей только на ринге деремся, а в Ниринге мы подруги, правда? Так-то оно так, но если у тебя есть сомнения, предлагаю бой-реванш. Почему бы нет? Как? Конечно, милашка, тебе просто повезло. А так я пошлю тебя в нокаут в первом или во втором раунде. Хочешь взять реванш и убедиться, кто кого нокаутирует, облезлая кошка? Естественно, я сброшу тебя с банановой пальмой. На русский язык фильм озвучен кинокомпанией Селена Интернешнл по заказу телеканала Домашний. Como machi
china de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar. Como fiesta patronal que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino. 